Los hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy miércoles 30 de junio de 2021. Iniciamos cantando. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Amados hermanos, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Reconozcamos nuestras faltas y le pedimos perdón al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios nuestro, que santificaste los comienzos de la iglesia romana, con la sangre abundante de los mártires, concédenos que su valentía en el combate nos infunda el espíritu de fortaleza y la santa alegría de la victoria. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Juan Rafael Arango Santa María. 
por el eterno descanso de Leila Restrepo, por el eterno descanso de Anaela Mejía Arango, por el eterno descanso de Claudia Mejía, por el bienestar de la familia Tavares Arango, por el eterno descanso de Marlene Secaida Rivera, por el eterno descanso de Cesareo Camacho. Y en el aniversario matrimonial de Seiler de Jesús Blandón Palomeque y Gloria Rivas Artunduara. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. El chico creció y lo destetaron. El día que destetaron a Isaac, Abraham dio un gran banquete. Pero Sara vio que el hijo de Abraham había tenido de Agar, la egipcia, jugaba con Isaac y dijo a Abraham, expulsa a esa criada y a su hijo, porque el hijo de esa criada no va a repartirse la herencia con mi hijo Isaac. Como al fin y al cabo era hijo suyo, Abraham se llevó un gran disgusto. Pero Dios dijo a Abraham, no te aflijas por el niño y la criada. Haz exactamente lo que dice Sara, porque es Isaac quien continúa su descendencia. Aunque también el hijo de la criada sacaré un gran pueblo por ser descendiente tuyo. Abraham madrugó, cogió pan y un odre de agua, se lo cargó a hombros a Agar y la despidió con el niño. Ella se marchó y fue vagando por el desierto de Berseba. Cuando se le acabó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas. Se apartó y se sentó a solas a la distancia de un tiro de arco, diciéndose, No puedo ver morir a mi hijo. Y se sentó a distancia. El niño rompió a llorar. Yo soy yo la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, preguntándole, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Agar? No temas que Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, toma el niño y tenlo bien agarrado de la mano, porque sacaré de él un gran pueblo. Dios le abrió los ojos y divisó un pozo de agua. Fue allá, llenó el odre y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y lo protege. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Todos sus santos temen al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. Sé días de prosperidad. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Desde los sepulcros, dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos, ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo. A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba osando. Los demonios le rogaron. Si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo, vaya. Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo que lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios hermanos, estamos en dos lecturas que son bastante formativas para nosotros. En primer lugar, encontramos parte de la historia de Abraham, que Abraham bien sabemos que él no podía tener hijos, y ya por su edad avanzada, tanto de él como de su esposa Sara, ninguno de los dos podía concebir. Y se habían pasado la vida pidiendo, 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 eh, buscando ese hijo, como muchos, muchas parejas. Eh, también buscan hoy día ese hijo. Y resulta que en ese entonces se permitía que cuando se tuviera una criada, una empleada, tuviera a bien la empleada, la esposa, le daba permiso a su esposo para que se acostara con la criada y al tener esa relación, esa intimidad y poder quedar ella en embarazo, cuando ella fuese a tener el hijo, entonces la esposa recibía al hijo en sus brazos y ese hijo le pertenecía a la esposa, mano a la criada. Y por eso Sara le permitió eso a Abraham. Pero luego Sara se llenó de celos al ver que la criada pues estaba en embarazo y ella no. Y por ende, entonces, eh, pidió que esa mujer se fuera de su casa. Y se fue a Agar vagando por el mundo. Cuando se le acabó la provisión de pan, se le acabó la provisión de agua. Pero Dios no desampara a sus hijos. Y Dios permitió que Agar pudiera salir adelante con su hijo. Mire que el texto nos dice que mandó un ángel del Señor para que le hablara a Agar y que ella no tuviera tristeza, que no tuviera preocupación y que también ella iba a ser madre por medio de su hijo Ismael, iba a ser de madre de un pueblo numeroso, Ismael iba a tener un pueblo numeroso. Luego Sara recibe la bendición de Dios, la misericordia de Dios, y ella también queda en embarazo porque el ángel del Señor le visita, y aunque ella se burla de que por su edad no podía, pero para Dios no hay nada imposible, y así hasta que crece, eh, se embaraza 
tiene intimidad con su esposo Abraham y queda en embarazo y nace su hijo Isaac. Entonces, hay dos hijos de Isaac, el hijo de Sara, que es la esposa, que se llama la, el hijo de la libre, y la esposa de la servidumbre de la sierva de la esclava, que es la criada, Ismael. Son dos pueblos, ambos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, esclavos y libres, servid servidumbre y no servidumbre, eh, somos hijos de Dios. No hay para Dios distinción alguna. Esa distinción la hacemos nosotros, esa discriminación la hacemos nosotros, ya porque nosotros tenemos una forma de pensar totalmente diferente y consideramos eh, que, bueno, humillamos, maltratamos, ultrajamos a los demás, que eso no es lo pertinente. En el Evangelio se nos presenta un texto en el cual hay unos endemoniados que reconocen a Jesús. Y le dicen, ¿qué, tienes que, ¿qué tenemos que ver con nosotros, hijo de Dios? El demonio reconoce a Jesús. Y ellos entonces le dicen, si has venido a atormentarnos, si has venido a sacarnos de aquí, mándanos a la piara. Y, y les dijo, vaya, y allá fueron, se acantilaron en esa piara, cayeron al mar y allá se ahogaron. Ellos contaron todo lo que había pasado, lo que Jesús había hecho, y por eso cuando llegaron allá a la región, eh, le pidieron a Jesús que se marchara de su pueblo. Muchas veces también nosotros hemos despedido, hemos sacado a Jesús de nuestra vida a cada momento, a cada instante. Lo sacamos, no queremos que Él esté en nuestra vida. Hoy le pedimos al Señor por intercesión de los santos protomártires de la Santa Iglesia Romana, que nos conceda la gracia de permanecer siempre unidos en la fe y en el amor de Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te lo presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, será para nosotros bebida de salvación. Oremos, amados hermanos, 
para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Para la muerte preciosa de los santos mártires de la iglesia santa romana, te ofrecemos, Señor, el sacrificio que da al martirio todo su valor y fundamento por Jesucristo nuestro El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del glorioso mártir, de los santos mártires, de la Santa Iglesia Santa Romana, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, Así nosotros en la tierra te aclamamos. Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado como pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo, Tomad, y comed y todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz y dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar en este día el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos has digno de estar en tu presencia celebrando esta Sagrada Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y con nuestro Obispo Víctor Manuel Ochoa Cadavid y Edgar de Jesús García Gil, 
y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares difuntos, por quien te ofrecemos esta Sagrada Eucaristía, Juan Rafael Arango Santa María, Leida Restrepo, Anaela Mejía Arango, Claudia Mejía, Marlene Secaida Rivera, Cesario Camacho, a ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concederles el lugar del consuelo de la luz y de la paz. Ten piedad y misericordia de todos y cada uno de nosotros, para que por intercesión de Santa María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, los apóstoles y los mártires, San José, su castísimo esposo, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que Él nos enseñó diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. De todos los males, líbranos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como signo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, Él nos quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Con espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. 
os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Acerquémonos con devoción a comulgar cantando. Esposo de la Virgen María, atendednos y velad sobre nosotros. Amable querubín, que guardas el paraíso del nuevo Adán, trabajad por nuestra santificación. Oh vos, cuyo poder es suficiente para hacer posible las cosas imposibles, so socorred nuestras necesidades, que ahora depositamos en tu canasto. Abrid vuestros ojos de Padre sobre los intereses de vuestros hijos. Venid, ayudarnos en, vuestra, en nuestras tribulaciones y desconsuelos que nos afligen. Tomad bajo vuestro cuidado y tomad atenta nota del encargo que os hacemos. A fin de que tengas, tengamos feliz éxito. Para la mayor gloria de Dios y de nuestras almas. Amén. El cedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Aleluya. Señor, hemos celebrado con banquete divino la victoria de tus mártires de la Santa Iglesia Santa Romana. Te rogamos ahora que a quienes hemos comido el pan de vida nos ayudes a vencer en la lucha nos ayudes y como vencedores nos permitas comer del árbol de la vida en el paraíso por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. 
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Canto de salida y oración por los enfermos. Padre Santo, Dios y Señor nuestro, salvación eterna de cuantos creemos en ti, escucha las oraciones que te dirigimos por tus hijos, hermanos nuestros enfermos, amigos y familiares, alivialos con el auxilio de tu amor de misericordia, para que recuperada la salud de cada uno, puedan darte gracias en tu santa iglesia. Y a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, te pido, Padre, que los bendigas, que los acompañes, que los protejas y los libres de todo mal y peligro. Y a todos nosotros que seguimos en línea esta Sagrada Eucaristía, bendícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.